자, 한 주간 일본 차트 순위 한번 확인해 볼게요. 빌보드 재팬에서 종합 차트에 니주의 크랩 크랩이 1위에 올랐어요. 예, 니주가 뭐 걱정하는 사람들도 있고, 사실 10대에서 약간 니주 스트리밍이 예전만큼 핫하진 않아서, 어? 왜 그러지 했는데, 뭐 20대, 30대에서 더 많이 들어줘서 종합 차트는 바로 1위로 올라갔고요. 종합 차트 2위는, 네, 지금 한국에서도 핫한 세카이노 오아리의 하비디 2위에 있고요. 3위는 오피셜 희계단디즘의 믹스너츠. 뭐 살펴볼 만한 거는 호시노겐님의 노래. 요게 지금 차트, 종합 차트 6위에 올라와 있고요. 트와이스가, 어, 차트 진입이 이제 니주랑 한주 정도 차이가 나서 한주 늦게 들어왔는데 셀레브라이트가 지금 12위까지 올라와 있어요 그리고 일본에서 일본 틱톡에서도 나연님의 팝이 틱톡 차트에서 1위를 하고 있어요 팝도 틱톡과 우리나라 들어놓고 일본에서도 해외에서도 틱톡 각이 잘 터져서 롱런을 하고 있는 것 같아요 같이 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 백넘버 밴드 백넘버의 수평선이란 노래가 일본 종합 스트리밍 조회수 3억회를 돌파했다고 하더라고요 이게 백넘버 노래 중에 1위래요 오 요건 의외였어 수평선이 작년에 발표된 노래였나? 근데 백넘버의 뭐 히트곡은 훨씬 전에 발표한 뭐 하나쿠상이나 크리스마스송 이런 것들이 있는데 아마 그두 노래는 지금 2억 2억회 넘었을 거예요. 근데 최근에 발표된 수평선이 1위였다는 게 저는 뭐 생, 어, 생각하고 있지 않았는데 의외였어요. 근데 워낙 좋은 노래여서 제 채널에서도 리뷰를 했었죠. 이 노래는. 같이 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 그리고 이건 뭐 음악 얘기는 아니지만 일본에서 한국 서적의 번역이 좀 늘고 있다는 이야기가 있어요. 그래서 2020년과 올해 이제 번역 소설 부문에서 그럼 이제 전 세계 소설을 이제 번역하는 건데 거기서 한국 소설이 대상을 받았다고 해요. 2020년과 2022년. 근데 이게 그 손은평님, 손은평 작가님의 아몬드랑 서른의 반격. 예, 요게 대상을 받았는데 뭐 김수현 작가님의 우리나라에서도 엄청 많이 팔렸던 그 나는 나로 살기로 했다가 일본에서도 50만 부 이상 팔렸다고 하더라고요. 벌써 전화하면 전에 노래가 아무 의미가 없어져 이거는 약간 기분을 망각하는 건데 이렇게 노래를 만들면 음, 이번에도 뭐 역시 남자 입장에서 썼네요 노래 제목은 왜 3636인 거야? 가사에 아무 내용이 안 나오는데 3636인? 아이명 생일이 3월 6일? 비밀번호 얘기인가 그럼? 비밀번호 얘기 그런 거 나와서? 상록구니까 무슨 다른 뜻은 없는데? 이게 유르시카의 좌우맹인데 이 노래가 영화 주제곡인데 음어 저는 되게 좋네 이 노래 어 그리고 마지막에 한번더 메인 멜로디 돌리기 전에 드럼으로 그 진행곡처럼 끈 것도 재밌고 오히려 좀 요르시카 스타일이 아니어서 더 재밌는 부분이 있는 것 같아요 요르시카 스타일의 노래들은 많이 있으니까 이런 식으로 하니까 되게 차분하고 좋은데 이 노래? 나중에 어쩌면 리뷰할 만할 것 같은데? 이거 바운디가 만든 노래죠? 이거 완전 바운디 스타일이네 그러게요 바운디 분위 싱글보다 좋네 근데 이 야마님도 약간 톤은 비슷하죠 바운디랑 아이스크림은 예전부터 제가 곡을 좀 소개를 한 번은 해보고 싶었어요 이게 LDH 그러니까 에그자일 쪽에서 그 오디션해서 뽑은 여성 팀인데 근데 신곡이 나와서 저번 주인가 신곡이 나와서 원래 그 곡을 틀려고 했는데 그게 이제 유튜브에는 공개가 안돼 있어요 그래서 이 노래는 아마 몇달 전에 나온 노래인데 그냥 이 노래 한번 들어볼게요 
저희 LDH, 그러니까 에그자일이나 이 남성 쪽 노래는 오히려 자니즈보다 안 듣거든요? 근데 이 여성 팀들은 들을만 하더라고. 얘는 춤을 잘 춰. 그것보다 벌스를 너무 짧게 쪼개갖고 벌스가 너무 많아, 많아서 길게 느껴지는 것 같아요. 제 생각에. 야마시타 타츠로 님이 직접 부르는 거 아니죠? 아, 맞아. 제이원이 엠카에 나와서 두곡 했어요? 한 곡밖에 안 봤는데. 아마 타마키 코지님 이거는 솔로 35주년 뭐 베스트 앨범이 나오는 것 같은데 뭐 이거 기념으로 유리가 그 어떻게 보면은 타마키 코지상의 솔로 노래 중에서 가장 히트곡은 멜로디인데 그 멜로디를 커버한다고 하더라고요 이거 예전에 유리가 어디 길거리에서 커버하는 걸 들은 적이 있는 것 같은데 뭐 정식으로 커버를 하려는 것 같아요 